Estamos con vecinos aquí de la calle Tropero Sosa. Eh, bueno, un reclamo que viene desde hace mucho tiempo. Muchos. Años, años que estamos sufriendo con las cloacas porque tienen que cambiar el caño de la, de la calle, según dicen los de obra sanitaria, pero nunca lo arreglan. Se mete el barro para adentro, produce que se tape toda la cañería, no podemos usar el baño, no podemos prender el lavarropa, no podemos, estamos con las manos atadas prácticamente. Llamamos, llamamos, llamamos y, ¿cómo se llama? Vamos a pasar un mes, más de un mes que estoy llamando. Y, y acá tengo el número de reclamo. A, a particular, que nos destapan y, ah, la cañería, te cobran 1.500 hasta 2.000 pesos todo, para... Y nos dicen como es que el problema no es en nuestra casa, sino es en la calle. El problema es el siguiente, aquí eh, la cañería que pasa por Tropero Sosa tiene un inconveniente que... Está colapsada. Está colapsada, está colapsada justamente. Sí. Está colapsada. Y nadie toma solución, pero desde, te voy a estar diciendo 20 años de problema. 20 años de problema, desde Quintarón el B, ya me acuerdo. Desde Quintarón el B, no sé cuántos años hacen, 20 años. Me acuerdo porque acá estábamos con las cloacas tapadas y no sé, tuve que ir al baño del B porque no podía usar el baño acá. Eh, ¿Y cómo hacen para poder y, soportar esta situación? Y, voy a, me, voy a, me, a mi vecino, me voy a bañar a mi casa, voy a llevar la ropa a mi hija. Y, y acá lo único es tirar poca agua porque la, la, la justicia es suficiente nada más. Claro. O sea, pasa exactamente lo mismo. Y yo tuve que poner un fuentón en la cocina para poder lavar los platos, otro fuentón para que desagotara el agua del lavarropa y mis hijos ir tirando el agua, digamos, en la calle o en el fondo del patio. Y eso no es solución porque nosotros estamos pagando todos los meses, digamos, las boletas. Nunca dejamos de pagar, aunque hemos tenido ese problema, nunca hemos dejado de pagar. Y desde obra sanitaria, en este caso aguas mendocinas, ¿no? Sí, aguas mendocinas. Eh, ¿Qué les dicen a ustedes? No, no nos dicen nada directamente, que ya vamos a mandar el camión. Esperemos, Esperemos que está en todo colapsado, ya vamos a mandar el camión. Pero el camión... Llamamos a Mendoza, ¿cómo sí, es sí, que se Ale llama? Paz. Ale Paz. Ale Paz. Acá para si quieren enfocar la acá tengo el número de reclamo de. ¿Cuándo fue que llamaron a Lepas? Y mira, yo llamé después de mucho tiempo, el 25 del 6, hice el, el último reclamo a Lepas. Pero hace más o menos 15 días que llamé a Lepas. O sea, el último que llamado fue el 25 del 6. Bueno, ya la, la situación está crítica, no, no, no soportan más. O sea, esta situación son todos los vecinos que atraviesan lo mismo, pasa lo mismo. Ah, y acá a la vuelta también, o sea, acá a la vuelta también cambiaron caños, pero el problema sigue igual. Si ustedes se van y fueron un poquito más allá, a la altura del taller, van a ver el agua cloacal en la cuneta. Y el olor que no y se el, aguanta. Exacto. Y acá también hubo ese problema de, de las cloacas también. Ese lo solucionaron, pero de, del taller para allá está la, la, el agua de la cloaca, está en la, en la cuna y en la acequia. Vayan si quieren, lo pueden firmar y lo van a ver. Eh, el pedido es que por favor, rápido, alguien tenga una solución, ¿no? Sí, sí, ayer tuve que llamar al plomero justamente porque no venía nadie y me dice el plomero, mira, fíjate cómo viene el barro de afuera. No es problema de acá, es problema que está rota la conectora. Claro, la colectora, la el problema es de la colectora. A ver, que no está, pero siempre me decía que le sale hasta en el patio cuando sí. se revenía de, a, de afuera para nuestras casas. Y ese Incluso es el problema yo, que yo, yo tuve, saqué fotos el patio. Y todo, digamos, sí, de que, que vieran ellos que estaba toda la, la materia fiscal o la, el agua cloacal en nuestros en patios. Patio. Y ese el problema es que a su vez también un problema de infección, infección en, en el hogar. ¿no? Exactamente. Exactamente. Claro.